దేశవ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ విధించి నలభై ఐదు రోజులు గడుస్తుంది ఈ నేపథ్యంలోనే పెద్ద ఎత్తున రక్తదాన శిబిరాలను కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం చాలామంది యువ నాయకులు వాళ్ళ వాళ్ళ ఆధ్వర్యాల్లో పెద్ద ఎత్తున రక్తదాన శిబిరాలను ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు ప్రస్తుతం మనం హఫీజ్పేట్ డివిజన్లో ఉన్నాం మనతో పాటు బాలింగ్ గౌతమ్ గౌడ్ ఉన్నారు బాలింగ్ సత్తయ్య గౌడ్ పదో వర్ధంతి సందర్భంగా ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున రక్తదాన శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు సార్తో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ సుమారుగా నలభై ఐదు రోజులు గడుస్తుంది లాక్డౌన్ విధించి ఈరోజు మీ తండ్రి గారి పదో వర్ధంతి సందర్భంగా ఇటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా చాలామంది ప్రాణాలు మనం కాపాడగలిగిన వాళ్ళం అవుతాం ఎందుకంటే తలసేమియాతో చాలామంది చిన్నపిల్లలు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు ప్రాణాలు పోయే పరిస్థితి రక్తం దొరక్క ఈరోజు ఇటువంటి కార్యక్రమం తీసుకున్నారు ఎలా అనిపిస్తుంది మా ఫౌండేషన్ బాలింగ్ సత్యగౌడ్ మెమోరియల్ ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేసినప్పటి నుంచి కూడా ప్రతి ఏడా ఏడాది కూడా మేము వర్ధంతి రోజు బ్లడ్ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది అందులో భాగంగా ఈరోజు ఇంకా పెద్ద ఎత్తున చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టే ఇప్పుడు ఆ వ్యాధి నుంచి తలస్మి ఆ వ్యాధి వ్యాధి నుంచి చాలామంది ప్రజలకు బ్లడ్ అందాక ఎన్నో బ్లడ్ బ్యాంకులో బ్లడ్ లేదని కూడా మాకు సమాచారం అందింది కాబట్టి మా యువతను అందరికీ కూడా ఒక వారం రోజుల నుంచి పిలుపునిచ్చి డివిజన్లో అందరికీ కూడా డివిజన్లో కాన్స్టిట్యున్సీలో కంపల్సరీ మనం ఈ కరోనాను అరికట్టడానికి తలస్మి జబ్బు నుంచి కూడా అందరూ అందరికీ కూడా రక్షించాలని చెప్పేసి ఒక గొప్ప సిద్ధాంతంతోనే ఈరోజు బ్లడ్ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరిగింది అందులో భాగంగా ఈరోజు గ్రాసరీ ప్యాకెట్స్ కూడా డివిజన్లో అందరికీ కూడా ఎంతోమంది పేద ప్రజలు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా డివిజన్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సుమారుగా నలభై రోజుల నుంచి మేమందరం చూస్తూ ఉన్నాం పలు బస్తీల్లో మీరు వలస కూలీలతో పాటు పేద ప్రజల కడుపులు నింపే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళకి నిత్యావసరాల సరుకులతో పాటు స్వయంగా భోజనాలు వండి వాళ్ళకి వడ్డిస్తూ ఉన్నారు లాక్డౌన్ మరికొద్ది రోజులు కొనసాగబోతూ ఉంది ఎప్పుడు ఎత్తేస్తారో కూడా తెలియదు పరిస్థితి మరి రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇంతే ఉధృతంగా కార్యక్రమాలు కొనసాగబోతూ ఉన్నాయా గౌతమ్ గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో అంటే ఏం చెప్తారు డివిజన్ వన్ నాట్ నైన్ డివిజన్ మేము లాక్డౌన్ డే వన్ నుంచి కూడా చూసుకున్నట్టయితే ప్రతిరోజు కూడా నిత్యానదానం మా పార్టీ ఆఫీస్లో భోజనాలు ఒక పది రోజుల కింద ఒక మూడు వేల మందికి భోజనాలు వండిపించి వాళ్ళందరికీ ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా బస్సులలో సాయినగర్లో ఉన్న ఒక ఐదు వందల ఫ్యామిలీస్కి ఇవ్వడం జరిగింది గంగారం విలేజ్లో ఇవ్వడం ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా మైగ్రెంట్ లేబర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇప్పుడు వెళ్ళే ఇప్పుడు రైల్వే స్టేషన్లో అందరు కలిసి వెళ్తున్నారు మైగ్రెంట్ లేబర్స్ వాళ్ళకు కూడా ఈరోజు ఇంకా ఈరోజు బ్లడ్ క్యాంప్ అయిపోయిన తర్వాత రేపటి నుంచి ఆ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకు ఎందుకంటే ఎంతో వేలాది మంది మైగ్రెంట్ లేబర్స్ అందరు కూడా వాళ్ళ ఫుడ్ వాళ్ళకి లేక వాళ్ళు ట్రైన్స్లో వెళ్ళడం జరుగుతుంది వాళ్ళందరికీ కూడా బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ ప్లస్ ఫుడ్ ఇవ్వడం మేము నెక్స్ట్ కార్యక్రమం కూడా అది కూడా చేసుకుంటున్నాం లాక్డౌన్ ఉన్నన్ని రోజులు కూడా మేము కంపల్సరీ ప్రజల్లో అందుబాటులో ఉంటాం డివిజన్లో ఉన్న ఎంతమంది పేద ప్రజలు ఉన్నా మా దృష్టికి తీసుకురావాలి వాళ్ళకి మేము మేము హెల్ప్ చేయడానికి మేము సహాయ శక్తులు మేము ప్రయత్నిస్తాం వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉంటామని తెలియజేస్తాం గతంలో వార్తలు వచ్చినాయి నాలుగైదు రోజుల క్రితం ఏదైతే హఫీజ్పేట్ డివిజన్తో పాటు శేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా ఈ నిత్యావసరాల సరుకులు పనిచేయటప్పుడు నాయకులు కానివ్వండి కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు సోషల్ డిస్టెన్స్ ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ పాటించట్లేదు జనాల్ని గ్యాదరింగ్ చేస్తున్నారని చెప్పి ఒక ఆరోపణ వినిపిస్తుంది మరి మీరు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకొని ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కొనసాగిస్తున్నారు అంటే ఏం చెప్తారు సోషల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అది ఎందుకంటే ఆ సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తేనే మనకి అందరికీ కూడా అందరు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటారని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటున్నారు అందరు కూడా ఎంతమంది స్వచ్ఛంద సంస్థలు ముందుకు రావడం నాయకులు కానీ అందరు కూడా సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటారు సరే చివరిగా చెప్పండి ఈరోజు సత్తయ్య గౌడ్ గారి పదో వర్ధంతి సందర్భంగా ఇలాంటి కార్యక్రమం తీసుకోవడం అందరికీ సంతోషంగా అనిపిస్తుంది ఏం చెప్తారు ఇటువంటి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మాత్రం చాలా ఆనందకర విషయం చాలా మంచి విషయం ఎందుకంటే ఈరోజు యావత్ ప్రపంచాలు మొత్తం బ్లడ్ గురించి ఎన్నో దేశాలు కానీ మన రాష్ట్రాలు కానీ మన స్టేట్లు అన్నీ ఇట్లా ఆశిస్తూ ఉన్నాయి ఈ ఇటువంటి పరిస్థితులు బ్లడ్ ఇవ్వడానికి వచ్చిన యువత చాలా గొప్పతనం అని చెప్పి ఈ విషయము మనము ఎంతో గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి కరోనా మా మాయమరి కరోనా దాని గురించి విషయంలో మాత్రం ఈ అటువంటి బ్లడ్ క్యాంప్ పెట్టడం అనేది చాలా ఆనందకరము మరి ఆయనకు మా సతన్న గారికి ఆయనకు ఆత్మకు శాంతి చేకూర్చాలని మేము మరీ మరీ కోరుకా ఉంటాం ఓవరాల్గా ఏదైతే సుమారు రెండు వందల మందికి పైగా యువత ఇక్కడికి వచ్చి రక్తదానం చేస్తూ ఉన్నారు తెలంగాణలో మొత్తంగా నూట డెబ్బైకి పైగా బ్లడ్ బ్యాంకులు ఉంటే